పల్నాడులో ఓవైపు రాజకీయం వేడెక్కుతుంటే మరోవైపు ఎండలతో ఉక్కిరి బిక్కిరవుతున్నారు ప్రజలు పల్నాడు ప్రాంతంలో గతంలో ఎన్నడూ లేని విధంగా ఏప్రిల్ నెలలోనే ఎండలు మండిపోతున్నాయి ఎండలను దృష్టిలో ఉంచుకుని వాతావరణ శాఖ అధికారులు ఎప్పటికప్పుడు జిల్లా యంత్రాంగానికి సమాచారం అందిస్తున్నారు ప్రస్తుతం పల్నాడు ప్రాంతంలో ఎలాంటి పరిస్థితి ఉందనే దానిపై మరింత సమాచారం మా ప్రతినిధి రమేష్ అందిస్తారు పక్క రాజకీయ బెట్టింగ్లతో వేడెక్కుతా ఉంటే పల్నాడు ప్రాంతంలో ఎండతో చాలా ఇబ్బందులకు గురవుతున్న పరిస్థితి పల్నాడు ప్రాంతంలో ఉదయం నుండి కూడా పది గంటలను కూడా భారీ సంఖ్యలో కూడా ఎండ నమోదు కావడంతో ప్రజలు బయటికి రావాల్సిన పరిస్థితుల్లో బయటికి రాలేని పరిస్థితుల్లో ఉన్నారు అయితే ప్రస్తుతం ఇక్కడ ఉన్నటువంటి జిల్లా యంత్రాంగం కూడా ఎప్పటికప్పుడు వడదెబ్బకి గురవకుండా ప్రజలను అప్రమత్తంగా ఉండాలని కూడా ముందస్తు జాగ్రత్తలు కూడా చేపట్టడం జరిగింది ప్రస్తుతం మనం నర్సరావుపేట పల్నాడు ప్రాంతంలో ఉన్నాడు ఎండ పరిస్థితి ఎలా ఉంది ప్రజలు ఎలా ఉంది ప్రజల ఏమనుకుంటున్నారు అని వాళ్ళ మా వాళ్ళ మాటల్లో తెలుసుకున్నాం పాప చెప్పండి అమ్మా మీకు సమ్మర్ హాలిడేస్ ఇచ్చారు సో మీరు ఎండలకి బయటికి రావాలంటే ఆడుకోవాలన్నా కూడా చాలా ఇబ్బందులు గురవుతున్న పరిస్థితి సో ఎలా ఉన్నారు చాలా ఎండగా ఎండ చాలా ఉంది బయటికి రావాలంటే భయంగా ఉంది ఇంట్లో పేరెంట్స్ కూడా పంపించడం లేదు కానీ ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ అయినా ఆడుకోకపోతే చాలా ఇబ్బందిగా ఉంటుందని మేము వస్తున్నాం మార్నింగ్ ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ ఈవినింగ్ ఆడుకుంటున్నాము అమ్మా మీరు చెప్పండి అమ్మా మీరు ఎండకి సెలవులు ఇచ్చారు సో ఎండ బయటికి వెళ్ళి ఆడుకోవడానికి కూడా పరిస్థితి వీలు అవ్వని పరిస్థితి సో ఏమంటారు ఇంట్లో కూర్చున్నా కానీ బోర్ కొడుతుంది బయటకు వచ్చి ఆడుకోవాలంటే ఎండగా ఉంది ఏం చేయాలో తోచట్లేదు ఈవినింగ్ కూడా ఫైవ్ టు ఎయిట్ థర్టీ నైన్ వరకు ఆడుకుంటున్నాం మార్నింగ్ ఎండగా ఉంటుంది ఇది పరిస్థితి ఉదయం నుండి కూడా బయటికి రావాలన్నా కూడా చాలా ఇబ్బందులు జరుగుతున్న పరిస్థితి ఎండ ఉదయం నుండి పది గంటల నుండి కూడా చాలా దాదాపు నలభై పైగా డిగ్రీలు పైగా ఎండ నమోదు అవుతున్న పరిస్థితి అయితే సార్ చెప్పండి అంటే ఈ పల్నాడు ప్రాంతంలో ఎండ ఎక్కువగా ఉన్న పరిస్థితుల్లో ప్రజలు పెద్దవాళ్ళు కూడా బయటికి రావాలంటే చాలా ఇబ్బందులు గురవుతున్న పరిస్థితి సో ప్ర ఎప్పటికే అధికారులు ఎప్పటికప్పుడు అప్రమత్తంగా ఉండాలని చెప్పి కూడా ఆదేశాలు జారీ చేయాలి ఎలా పాటిస్తున్నారు అసలు ఎండలు ఎలా ఉన్నాయంటారు ఎండల తీవ్రత అనేది పల్నాడులో చాలా ఎక్కువగా ఉందండి అయితే ఇక్కడ ముఖ్యంగా గుర్తుంచుకోవాల్సింది ఏ నాయకుడు వచ్చినా కానీ హరిత వనాలని పెంచాలి వృక్షాలని పెంచాలి వృక్షో రక్షతి రక్షిత అనే ఒక పదాన్ని మనం స్లోగన్గా తీసుకున్నాం కానీ చంద్రబాబు నాయుడు గారు ప్రవేశపెట్టిన దాన్ని దాన్ని మనం పాటించడంలో చాలామంది అధికారులు విఫలమయ్యారు నాయకులు కూడా విఫలమయ్యారు కొంతమంది నాయకులు మాత్రమే చేయగలిగారు ఎప్పుడైతే మనం వృక్షాలు పెంచుకుంటామో అదేవిధంగా సీసీ రోడ్లను తగ్గించి సీసీ రోడ్లకి ఇంటికి ఉన్న మార్జిన్లో సిక్స్ ఫీట్లు కనుక సాయిల్ని కనుక మనం ఉంచి ఈ చెట్లను కనుక పెంచి ట్రీ గార్డు ద్వారా బాగా మనం పచ్చదనం అభివృద్ధి చేసుకుంటే తద్వారా ఈ ఎండ తీవ్రత అనేది దాన్ని తగ్గించుకోవచ్చు అలాగే ముసలి వాళ్ళు కుర్ర వాళ్ళు కుర్ర వాళ్ళు ఆడుకుంటానికి కానీ ముసలి వాళ్ళ ఇంట్లో బయట పంచలో పడుకుంటానికి కూడా భయపడుతున్నాను దీనికి కారణం వీటన్నిటి కూడా సీసీ రేడ్లో ముఖ్యమైన కారణం అధికారులు ఇప్పటికే ముందస్తు ఎండలు దృష్టిలో పెట్టుకో వాతావరణ శాఖ అధికారులు దృష్టిలో పెట్టుకొని అధికారులు కూడా ఎప్పటికప్పుడు వడదెబ్బ పడ ఇబ్బంది పడకుండా కూడా ముందస్తు చర్యలు చేపడుతున్నారు సో ఎక్కడెక్కడ హెల్త్ సెంటర్స్లో కూడా ఇప్పటికే ఆదేశాలు జారీ చేయదు ఇవి ఎంతవరకు ప్రజలకి వినియోగించుకుంటున్నారు అవునండి హెల్త్ సెంటర్స్లో ఇప్పుడు ఇవి పెట్టారు ఈనోలని అదని ఇదని లేకపోతే కనుక కొన్ని టానిక్స్ అనేవి పెట్టారు ఎండ దెబ్బలు తగ్గడానికి వడదెబ్బ తగిలిన వాళ్ళు అక్కడికి వెళ్తారు కానీ కమ్యూనిటీ సెంటర్స్ లాగా ప్రతి వార్డు కూడా ఒక హెల్త్ సెంటర్ని పెట్టినట్టయితే డెఫినెట్గా ఈ ఎండ తీవ్రత గురవుతున్న వాళ్ళు పేదరికం వాళ్ళు డబ్బులు పెట్టి కొనుక్కోలేని వాళ్ళకి ఈ ఆ మెడిసిన్స్ ఇచ్చి వాళ్ళని మనం తగ్గించడానికి అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి కేవలం నర్సాపేట డివిజన్ మొత్తానికి ఒక హాస్పిటల్లో పోయి మందులు తెచ్చుకునే కంటే కూడా వడదెబ్బ అనేది వితిన్ టెన్ మినిట్స్లో ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్లో మనకి ప్రభావం చూపిద్ది కాబట్టి వెంటనే దగ్గరలో కనుక హెల్త్ సెంటర్ ప్రతి వార్డులో ఉన్నట్లయితే దీన్ని నివారించవచ్చు ఈ ప్రమాదాన్ని అరికట్టవచ్చు చనిపోయే వాళ్ళని కూడా మనం కాపాడుకుంటాను పెద్ద పెద్ద కానీ మనం కాపాడుకునే వాళ్ళ ఆలోచనతో మనం చక్కగా జీవించడానికి అవకాశం ఉంటుంది దయచేసి నాయకుల ఆలోచన కూడా దాని మీద ముందు నడవాలి ఇది పరిస్థితి ఎండ ప్రాంతం చాలా భారీగా ఉంది వడదెబ్బ వల్ల చాలామంది కూడా చనిపోతున్న చనిపోతున్నటువంటి పరిస్థితి కూడా ఇక్కడ కనపడుతుందని అధికారులు కానీ నాయకులు కానీ ప్రజలు కానీ ఒక చైతన్యంగా వృక్షాలను పెంచాలి ఆ విధంగా ఎండని అరికు అరికట్టడానికి అవకాశం ఉందని కూడా ఇక్కడ స్థానిక ప్రజలు చెప్తున్న పరిస్థితి ముందు ఏది ఏమైనా కానీ ఏప్రిల్ నెలలోనే ఈ విధంగా ఉందంటే మేలో ఎలా ఉంటుందో మనం ఊహించవచ్చు దీనిపై మరి అధికారులు ప్రజలను ఎలాంటి అప్రమత్తం చేస్తారో కూడా మనం వేచి చూడాల్సిన పరిస్థితి కెమెరా పని సింహా సింహాచలంతో రమేష్ ఏపీ ట్వంటీ ఫోర్ సెవెన్ నర్సరావుపేట